ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തതായി കെ പി ശശികല ടീച്ചർ ആടുവസന്ത നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞം വലക്കാവ് ക്ഷീരസംഗം ഹാളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് പ്രിൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സാഹസ് ഏകദിന ക്യാമ്പ് മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃശൂർ വി കെ എൻ മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കാനും അവഹേളിക്കാനും മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കെ പി ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തൃശൂർ പൂരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമം പൂരം തകർക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് കെ പി ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന കാര്യാധ്യക്ഷൻ വത്സൻ തില്ലങ്കിരിക്കും തൃശൂർ പൂരത്തിനും എതിരായ നിയമസഭയിലെ സത്യവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ പി ശശികല ടീച്ചർ ആർ എസ് എസിനും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന കാര്യാധ്യക്ഷൻ വത്സൻ തില്ലങ്കരിക്കും എതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഹവാല ഇടപാടിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനാണ് പൂരം വിവാദം പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഹിന്ദു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ വി ബാബു പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ട് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ പോലും കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ വിഷയങ്ങളിൽ എന്നും സമരംഗത്തുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകളെയും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെയും തകർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ആർ എസ് എസിനും വത്സൻ തില്ലങ്കരിക്കും എതിരെയുള്ള നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഹൈന്ദവ മുന്നേറ്റത്തെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകളും മുന്നണികളും ഭയക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് ശബരിമലയിലെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമൊക്കെ തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയത് ആരാണ് ഏതായാലും കലക്കി എന്നതിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഇപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർലി കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒക്കെ തന്നെ തൃശൂർ പൂരമുണ്ട് അതിനും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ വടക്കുനാഥനുമുണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെയും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയും പഴക്കം പറയുന്ന ഒരു ആഘോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കുതന്ത്രങ്ങളും കുനിഷ്ഠുകളുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് പൂരം പുറപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന മൃഗസ്നേഹവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഈ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും കുഞ്ഞായ്മകളിലൂടെയും കുനിഷ്ഠികളിലൂടെയും ഈ പൂരം നടത്തിപ്പുകാരെയും പൂരാസ്വാദകരെയും എത്രമാത്രം ഉൾമുനയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആടുവസന്ത നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് പ്രിൻസ് നിർവഹിച്ചു മലക്കാവ് ക്ഷീരസംഘം ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ നടത്തറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീവിദ്യ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വായുവിലൂടെയും നേരിട്ടുമുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം പകരുന്ന ആടുവസന്ത രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധമാണ് രോഗനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പ്രധാന മാർഗം രോഗം പിടിപെട്ടാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇത് കർഷകർക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ജന്തു രോഗ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി വിഭാഗം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് മുതൽ നവംബർ അഞ്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആടുവസന്ത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്രകുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ അഭിലാഷ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ നീന കെ ജെ ക്ഷീരസംഘം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ശശികുമാർ ഡോക്ടർ ബിന്ദു ബാലകൃഷ്ണൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്ഷീര കർഷകർ
ഫോറം മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സമാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെ സമകാലിക പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രബീർ വെങ്കിടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ എം പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ കെ ഷാഹിന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ പുസ്തക പ്രകാശനം വീഡിയോ പ്രദർശനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി ജെ നന്ദകുമാർ എൻ സുരേഷ് ബി സ്വർണകുമാർ പി എച്ച് വിനീത എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലങ്ങനൂർ ദർശനയിൽ സാഹസ് ഏകദിന ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് മിനി നിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസൺ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്യാമ്പും കൺവെൻഷനുകളും ഉൾപ്പെടെ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി മേത്തറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ദുർഭരണത്തിനെതിരെ നിരന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം പി വിൻസൺ പറഞ്ഞു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി നിർമ്മല ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ ലീലാമ തോമസ് ഡി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കെ സി അഭിലാഷ് മിൽമ ബോർഡ് മെമ്പർ ഭാസ്കരൻ ആദങ്കാവിൽ കെ പി ചാക്കോച്ചൻ ജിന്നി ജോയ് സുശീല രാജൻ ഷേളി മോഹൻ ബിന്ദു ബിജു പ്രിയ വിൽസൺ എം യു മുത്തു ബാബു തോമസ് ജേക്കബ് പോൾ നിമ്മി റപ്പായ് ഫസീല നിഷാദ് ഗിരിജ മധു പൊതുവാൾ ജിൻസി ഷാജി അപർണ പ്രസന്നൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ക്യാമ്പിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ഷാജി കോടങ്കണ്ടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജവഹർ ബാലമഞ്ചു സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ സുരേഷ് കരൺ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ ഡോക്ടർ സോയ ജോസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് വില്ലി എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹിയായ ശോഭന വിദ്യാസാഗർ റീന മേരി ജോൺ ത്രേസ്യ ദേവസി ബീന ജയ്മോൾ സാലി തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാൽപ്പതാമത് തൃശൂർ ജില്ലാ കളറ്റിപ്പയറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃശൂരിൽ ആരംഭിച്ചു വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ വി കെ എൻ മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സാംബശിവൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇ ജി സത്യപ്രകാശ് ഗുരുക്കൾ അധ്യക്ഷനായി നിരവധി ഇനങ്ങളിലായി അറുന്നൂറിലധികം കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മത്സരത്തിലുണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ജേതാക്കൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും മെഡി പ്ലസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഐ എസ് ഒ ക്വാളിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ മണ്ണുത്തിയിൽ ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ അൾട്രാസൌണ്ട് ആൻഡ് കളർ ഡോപ്ലർ സ്കാനിങ് മോഡുലർ ലബോറട്ടറി ഇ സി ജി ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഒരു കുട കീഴിൽ വിദഗ്ധരായ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള അതിനൂതന ടെക്നോളജിയുടെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അനലൈസറുകളുടെ സഹായത്താൽ കൃത്യതയാർന്ന പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ റാൻഡോക്സ് ക്യു സി യു കെ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ എന്നീ ഗുണമേന്മ പരിശോധനയുടെ അംഗീകാരം ഹോം കളക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകളോടു കൂടിയ ഹെൽത്ത് പാക്കേജുകൾ എന്നീ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ തിങ്കൾ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതലും 
നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്വർണത്തിന് കൂടുതൽ പണം തട്ടിൽ ഫിനാൻസ് തട്ടിൽ ആർക്കേറ്റ് കാളത്തോട് ഹെഡ് ഓഫീസ് തട്ടിൽ ഫിനാൻസ് കൽപ്പക കോംപ്ലക്സ് മണ്ണുത്തി മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള മണ്ണുത്തിയിലെ ഏക സ്ഥാപനം രചന ലബോറട്ടറി ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ലബോറട്ടറി ഹെമറ്റോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഹോർമോൺസ് സെറോളജി ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ഇ സി ജി ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനറികളുടെ സഹായത്താൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി റിസൾട്ടുകൾ പേഷ്യൻസിന് ലഭ്യമാക്കുന്നു ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ ഹോം സർവീസ് വിദഗ്ധരായ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയും ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു രചന ലബോറട്ടറി എൻ എച്ച് റോഡ് മണ്ണുത്തി എൻ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ലബോറട്ടറി ദേശീയപാത വാണിയമ്മാറയിൽ കാറിടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് വാണിയമ്മാറ പന്തലാംപാടം മേരിമാത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ മുഹമ്മദ് ഇസം ഇക്ബാൽ മുഹമ്മദ് റോഷൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘത്തിന്റെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലൂടെ നടന്നു പോകുകയായിരുന്ന കുട്ടികളെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്ത് വണ്ടിയാണ് ഇടിച്ചത് ഓ അത് ശരി ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ മഹാസംഘമം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തേക്കിൻകാട് തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് നായ്ക്കനാലിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ എത്തിയ ശേഷം സംഗമ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും കൺവീനർ എ എസ് ജെയിൻ സി എൻ പ്രസാദ് മിത്രവാസു കെ എസ് കൃഷ്ണ സി ഡി ജോസൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ ശ്രീനിവാസൻ ഇ ജോൺ ജോസഫ് പി കുമാർ മേനോൻ എ എൽ റപ്പായി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ശ്രീ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ അൻപത്തിമൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന കൂത്തുത്സവം ഇന്നലെ സമാപിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങിയ കൂത്തുത്സവത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം ഡോക്ടർ അപർണ നങ്ങ്യാർ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം നങ്ങ്യാർ കൂത്താണ് അരങ്ങേറിയത് തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെ സുഭദ്രാഹരണം രാമായണം ചാക്യാർ കൂത്ത് സർവശ്രീ അമ്മന്നൂർ കുട്ടൻ ചാക്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു തുടർന്ന് അഞ്ച് ദിവസം കൂടിയാട്ടവും കുട്ടൻ ചാക്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരങ്ങേറി സമാപന ദിവസമായ പതിനേഴിന് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ശ്രീ അമ്മന്നൂർ പരമേശ്വരൻ കുട്ടൻ ചാക്യാരെ ആദരിച്ചു ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് എം കെ സുദർശൻ ഉപഹാരം നൽകുകയും പൊന്നാട് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ബോർഡ് മെമ്പർമാരായ മുരളീധരൻ എം പി പ്രേംരാജ് ചുണ്ടലാത്ത് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ സുനിൽ കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ബിജുകുമാർ ദേവസ്വം മാനേജർ സരിത എന്നിവരും ദേവസ്വം ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ഇത്തരം ക്ഷേത്ര കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാവിധ നടപടികളും ബോർഡ് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലാ സമ്മേളനം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അനിൽ തുമ്പയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സുബിൻ ചെറുതുരുത്തി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി മണി ചെറുതുരുത്തി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ട്രഷറർ ഇ ബി ജിതേഷ് സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു പി വി മുരളി രക്തദാനം നൽകിയവരെ ആദരിച്ചു
ഐഡി കാർഡ് വിതരണത്തിന്റെ ഒരു അങ്ങനൊരു നാല് അഞ്ച് ദിവസമാണ് നമുക്കൊരു വർഷത്തില് മെമ്പർമാർക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ദിവസം ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അവർ ഫ്രീ ആണ് മെമ്പർമാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ഓടിയെത്തുന്ന നേതാക്കന്മാരുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മൾ പ്രകാചേരിയിലുള്ള ഒരു നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും അത് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന്റെ കാര്യമായിട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന്റെ ചാർജ് മുരളിക്കാണ് ജില്ലയിൽ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഓരോരുത്തരും വിളിച്ച് അവര് ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എത്തിച്ച് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മുരളി ചെയ്തു പരിശുദ്ധ സ്വർണ വിപണനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പരം വർഷങ്ങൾ സണ്ണീസ് ജുവലറി കാലത്തിനൊപ്പം മാറുന്ന ഡിസൈനുകളുമായി തീർത്തും പരിശുദ്ധമായ സ്വർണം വെള്ളി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും വലിയ ആഭരണ കളക്ഷൻ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച് ജനവിശ്വാസം ആർജിച്ച പാരമ്പര്യം ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം മണ്ണുത്തിയിൽ തൃശൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപവും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപവുമായി രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളില്ലാത്ത വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം സണ്ണീസ് ജുവലറി തൃശൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം മണ്ണുത്തി അവർ സിസ്റ്റർ കൺസ് സണ്ണീസ് ജുവലറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം മണ്ണുത്തി വിലങ്ങന്നൂർ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പനക്കൽ ആയുർവേദ ഫാർമസിയുടെ നവീകരിച്ച ആയുർവേദ ക്ലിനിക് ഇപ്പോൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു തിങ്കൾ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഡോക്ടർ വിനിയ ജിബിൻ പനക്കൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏത് രോഗത്തിനും പ്രതിവിധി പനക്കൽ ആയുർവേദ ഫാർമസി വിലങ്ങന്നൂർ ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപത് രണ്ട് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കാളത്തോട് തൃശൂർ മേക്കിംഗ് എവ്രി സെലിബ്രേഷൻ സ്പാക്കൾ വാർത്തകളിലേക്ക് ചിറ്റിശ്ശേരി സത്യൻ സ്മാരക വായനശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ സത്യൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂരിന് നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് പുരസ്കാരമായി നൽകുന്നത് ഡിസംബർ ഏഴിന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യും ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കെ രാജൻ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വായനശാല ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുത്തു പാലക്കാട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനായി തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വെച്ചാണ് മേള നടക്കുക മൂന്ന് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യൂ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പർച്ചേസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഐ ടി ഐ വെൽഡർ ടെർണർ ഫിറ്റർ മെക്കാനിക് ഇ സെയിൽസ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത് ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി ബി ഫാം ബി എസ് സി എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി യോഗ്യതയുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ പകർപ്പും ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും സഹിതം പാലക്കാട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ രഷീദി ബയോഡാറ്റ എന്നിവയുമായി എത്തണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ്പിന്റെ ടെൻഡർ നടപടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി തള്ളി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ മധുകർ ജംദാർ ജസ്റ്റിസ് എസ് മനു എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് പദ്ധതിക്കായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ റിലയൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെയാണ് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ ഒരുക്കുന്നതിലും ആശുപത്രികൾ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിലും വീഴ്ച വരുത്തി ഇതോടെ റിലയൻസുമായി കരാർ റദ്ദാക്കി വീണ്ടും ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കരാർ ലംഘിച്ച റിലയൻസ് കമ്പനി ടെണ്ടറിൽ വീണ്ടും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നു ടെണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ റിലയൻസ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹർജി തള്ളി മെഡിസെപ് പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ സർക്കാരിന് അനുമതിയും നൽകി ഇതിനെതിരെയാണ് റിലയൻസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത് മെഡിസെപ് പദ്ധതിക്കായി പൊതുമേഖല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇതിനകം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെന്നും സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് ലീഡർ കെ വി മനോജ് കുമാർ അറിയിച്ചു കമ്പനിയെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മറ്റ് ടെണ്ടറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കെ പി ശശികല ടീച്ചർ ആടുവസന്ത നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞം വലക്കാവ് ക്ഷീരസംഗം ഹാളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് പ്രിൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സാഹസ് ഏകദിന ക്യാമ്പ് മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃശൂർ വി കെ എൻ മേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ലാലീസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ലാലീസ് മാൾ പട്ടിക്കാട് സെന്റർ തൃശൂർ